中华帝制从来是维权主义制度，就是集权主义制度是个现代制度。经济学里讨论的人，讨论的那个 consumer 背后是有假设的，就是那个所有的那些，它叫公社或者叫公理，那个公理背后反映的是有人权的人，没有人权的人和经济学里假设的人根本不是一样。不要误认为这个企业家作为私有产权的所有者。你真的拥有你的财产，就这个是误解。你在集权主义制度下，你的人权没有保证。当人权没有保证的时候，那个名义上挂在你名下的那个财产不是你的。如果人们跟着他走民族主义的路，实际上人们是在帮助这个集权主义制度压迫人们自己。就是任何人盲目的跟着民族主义叫喊的时候。你实际上是在摧毁你自己。就是现在经常有人在关注每天的中国的经济状况，嗯、还有就是在关注最高领导人他今天上了电视没有，他健康情况怎么样，有什么人在给他出政策，所以关注最高领导人上下有没有意义？关于。集权主义制度下，最高领导人当然非常重要，因为集权主义制度意味着，这个最高领导人真的是决定其他人的这个生死存亡的。那么他决定了他身边的最高官的生死存亡，那么这个当然就合在一起，就决定了整个就是这一个经济体、这一个政体，呃，它的各种动向。所以当然是非常的重要，但是呢，当我们这个知道了就是它是一个极权主义的最基本的特点之后呢，在出现这个人事更迭或者继承这些方面的问题的时候呢，那么实际上我们的这个制度基因的讨论，制关于制度的分析的这个讨论是非常有帮助的。这是什么道理呢？它帮它的这个帮助呢，就是告诉我们。就是在这样一个极权主义制度下呢，当这个出现人事更迭，就是最高领导人的人事更迭，或者是继承等等这这一类的问题的时候呢，呃，你会你会有相当清楚的一个预测，嗯，就是他那个最大的变化能变到什么程度，就是你有和没有这个科学的概念、科学的分析啊，实际上。对这个问题的理解是不一样的。就当你有了这个科学的分析之后呢，你知道呢，它的这个变化，它的界限在哪儿？就是第一点，我可以肯定，就是完全有把握的肯定，无论是发生什么样子的变化，它不可能变成民主宪政制度，就是不可能，因为它不存在这个制度基因。然后呢，最好的情况可能是什么呢？最好的情况可能是，呃，就是退化成为威权主义制度，就是一个集权主义制度，当它发生人事更迭、发生重大的变化，甚至外界的冲击，这个各种冲击都合在一起，最幸运的事儿都发生了，所有都合在一起，最好最好的可能就是变成一个威权主义制度。那么，这个最大的概率呢，是从集权主义制度变集权主义制度。就是从一个领导人特点的集权主义制度，变成另一个领导人特有个人特点的集权主义制度，但是呢，在基本制度上没没变化，基本制度上都是集权主义制度，但是这个领导人的个人的特点可以有不一样，就是有的人文化水平高，有的人文化水平低，有的人更这个狡诈，有的人更鲁莽，这个有的人更会掩饰。有的人更赤裸裸，就是有的人更好战，有的人更稳健，就是你碰到的特点就是这，这个。但是它是极权主义制度，极权主义制度意味着，它不允许存在和共产党并立的任何组织，它尤其是政党，它不允许党内存在派别，它不允许这个任何的有组织的行为。就是有，就是在在这个集权主义制度下，他不允许任何就是不经这个共产党允许
独立的有组织的行为，不允许任何都不允许。然后，所谓现在存在的这个私有产权，实际上它以破坏人权，它以压制人权的方式，跨越了产权所有者的权利。就这个是必须要大家清楚的，就是不要误认为这个企业家作为私有产权的所有者。你真的拥有你的财产，就这个是误解。你在集权主义制度下，你的人权没有保证。当人权没有保证的时候，那个名义上挂在你名下的那个财产不是你的。这这是你必须明明，就所有人必须明白，不光是企业家自己明白，全社会的人都需要明白，这是集权主义的基本特点。这是集权主义的，就是在传统的共产集权制下。连名义上的私有财产也没有，但是现在中国的集权主义制度正在变化，这就刚才我为什么在强调，就是中国有这个危险，它从一个共产主义意识形态的集权主义制度，转逐渐朝着民族主义意识形态为基础的集权主义制度，这是一个极其危险的转变。就是如果这个转变它最后转变过去了。如果人们跟着他走民族主义的路，实际上人们是在帮助这个集权主义制度压迫人们自己。就是任何人盲目的跟着民族主义叫喊的时候，你实际上是在摧毁你自己。就是所有人需要认识到这一点。然后你自己的财产并不真的是你自己的，因为人的财产的权利，人的产权。是人权的基本的部分之一，但是人权是合在一起的。当你没有生命权的时候，当你没有言论自由的时候，实际上是你就丧失了，你就完全由于你的生命权没有、没迁徙权没有、言论自由的权利没有，完全由于这些就可以丧失了你名义上的对财产的所有权。其实您可能还是更希望大家看到真正的制度性的问题，这个尤其在制度基因这个框架下，更核心的人权、产权、政治参与的权利、政治权利本身的问题。对。另一方面，每天又在有经济新闻出来。对。很多人大家会说，你您有点有意的把经济问题。政治化，这个有点呃五五毛批评哈，五毛型言论的批评。呃，还有另一种就是相对主流的或者相对正统的经济学者，甚至有一些经济系统的分析师，什么银行的投资分析师、投资战略顾问都会这么说，说啊、呃，我们抛开。政治问题，我们只谈经济数据、嗯嗯，只谈经济规律，只谈经济曲线。嗯、对对，否则你就过于意识形态化，你就会更主观化。嗯啊，所以我刚才几个问题抛出来。首先，第一点呢，就是对中国的经济的判断呢，是离不开对这个制度的理解。就是当你对中国的制度没有理解的时候呢，那么你对中国的经济的判断呢，呃，大的判断一定会出错，就是小的短时间的。有可能弄对，但是大的判断是一定要出错。这个道理是非常简单，呃，这个原因呢，是因为重大的变动和重大的发展趋势是由这个制度决定的。呃，这个而我们通常是接受的经济学的训练，我前面已经花了相当时间解释。我们通常接受的经济学的训练背后有个假设，背后呢假设是人权是受到保护的，是法治的。是宪政的，所以没有人会侵犯最基本的权利。然后这些决定是市场上分散的私有者们分别制、分别做的决策。而你在中国，所有的土地都是国有的，几乎所有的银行都是国有的，所有的上游都是国有的。重大的这些政策，直接就已经影你，哪怕你不关心政治，你不关心中国的制度，但是这些重大的决策。不是由私有者们自己这个决定的，就不是市场上的这个这个供给需求达到的那个均衡，不是这么出来的。就是你那个供给侧是这个全部都是国有的土地、国有的这个银行、这个国有的上游、国有的这个制高点，这是供给侧，它已经都都已经定在这儿了。然后需求侧有非常大的需求侧，也是政府的需求侧。
。所以呢，这个你用这个经济学的道理和这个经济计量学的这个统计，实际上呢，这个你没有办法抓到这个制度上呃产生的这些问题。再有一个呢，就是当人们说。讨论经济的时候，不应该有意识形态，不应该有这个政治的倾向。从某种意义上讲，这个话是对的。什么意思呢<咳>？就是我们需要客观，就是客观的分析不应该是来自意识形态，客观的分析不应该来自于你喜欢它还是不喜欢它。这这从这意义上讲是对的，但是从另外一个意义上讲呢，这句话呢可能太近视了。近视的原因是什么呢？是因为社会科学实际上是不可能离开意识形态的。就是任就是，当我们讲社会科学的时候，比如说经济学，经济学一上来，那个关于什么是人，经济学里讨论的人就是 consumer。嗯，经济学里讨论的人，讨论的那个 consumer 背后是有假设的，就是那个所有的那些，它叫公社或者叫公理。那个公理背后反映的是有人权的人，没有人权的人和经济学里假设的人根本不是一样的。所以呢，你如果不知道这一点，你说你没有意识形态，实际上你就搞错了。这就像我们这个作为医生啊，你是看的是这个人还是看的是动物？哈哈，这个是不一样的。这个人是一类的，这个这个动物是另一类。动物里你又是是鸟还是哺乳的？是。哺乳的你是这个猫还是狗还是马是不一样的，所以呢，你如果不知道你那个对象是不一样的，你就搞错了。你们在生命科学里，你可以说我很抽象，呃，所以我很抽象，我不管那是人还是动物，我管的是细胞，你可以，你管的细胞，但是你只要一到了医上，你就必须先知道。你那个细胞是人身上的细胞，是在人身上活动的那个细胞，还是你这个细胞是哪个动物身上？这个是合到合成了，到了人身上和合成了到那个老鼠身上是不一样的。你可以用老鼠去做试验，但是老鼠做的试验是不能简单用到人身上的。那么，当我们讲制度的时候，就这个意思。制度讲的就是那个它它的一系列的基本运作的机制是不同的，背后。你讲到这个基本假设，那个假设也是不同的。所以呢，不知道这些最最基本点的人，实际上是没有掌握经济科学。我了解我们自己这行，就我们这行的多数，他真的是不知道，就是他会，他是一种误解，他误认为我们社会科学必须。就是没有意识形态，没有政治立场。他误认为，呃，这个没有政治立场也对。我既没有民主党的立场，我也没有共和党的立场，我更没有共产党的立场。对，但是我有人权的立场。<笑>人权的立场不是党的立场，是人的基本权利的立场。就是这个，我一方面是说，我们把人权、产权、政治决策权。作为我们分析的最最基本点，另一方面，我人是离不开立场的，就是我的立场是，我是站在保护人权那一侧的，我不是站在反对人权那一侧，我也不是站在人权无所谓的那一侧上。就是我之所以把制度定义成这样，原因是因为我认为人权就是最基本的。那么我同时一方面，这是我的价值观。另一方面，我认为这也是社会科学的最基本的现象，就我认为不知道这个的人讨论社会科学一定是弄错了。就是你讨论社会科学，你不知道人权是最基本的，一定是弄错了。您还是太绅士了，您用的是弄错了，您还是太绅士了。哦，好了，那我们具体呃再问一些问题，为什么要问？因为这个过去这几个月认真了看了很多您这个记录基因的呃。解释啊，这个视频的朋友其实也很认真的在跟着您学，嗯，所以就包括我们大生有好多观众，就是在各种各样的呃平台上都在提问。研究清楚这以后，一个问题就是制度基因的决定性作用有多大？好多人都在问这个问题。有两个用户，一个叫。Gary N N 611， 他真的在我们那个就是您完整的这个两个半小时的视频看完了以后，他他提了一个问题，但这您可以快速回答。他说德国在魏玛共和国时期
实行民主宪政体制，但后来却走向了法西斯集权。那么所谓的制度基因能起到多大的决定性作用？如果并不能完全起到决定性作用，用制度基因来解释社会制度的变化，是否有很大的不足？对，这实实际上我先回答这个抽象一点的问题，就是说这个制度基因，呃，到底在多大意义上是决定性的？制度基因呢是必要条件。不是充分条件，所以从这意义上讲呢，就是作为必要条件，它是决定性的，但是它不是充分的条件，所以呢，就是它不又不是决定性，不是决定性的意思就是说，它还需要那个机会得到，那个机会不到，它不会发生，它不是说基制度基因会让这事自动产生，它不会自动产生。比如说，当人们讲到，无论是台湾也好，韩国也好，还是日本也好。就是他后来都变成了这个宪政，那么他都有他的制度基因，就是这个必要条件都在了。然后最后在发生的时候，那么你还有相当多的，就是历史事件，比如说历史事件里就是包括了蒋经国，他能够意识到他不应该留学。因为是挡不住了，他他是意识到挡不住了，那是制度基因带来的，他挡不住了，所以这是一制度基因告诉他这事儿挡不住了，所以我宁愿顺应潮流。但是他能不能认识到，不是所有人都能认识到。那这个是蒋经国作为个人是了不起的地方，我们要就是给他 credit。那再一个，李登辉也是社会压力这么大，这就是制度基因带来的，然后他能顺从。然后这个韩国等等都是这样，他这个是只是个必要条件，不是充分条件。那这个再有就是这个历史呢，实际上呢，在相当大程度上，历史就是制度的演变呢，实际上是一个就是这种带有随机性的。这但是这个随机性并不真的是完全随机的，这就是为什么制度基因重要，就是制度基因是它的非常基本的那个部分，是它的这个必要条件。在这个必要条件下，它是随机的，就有点像天气预报。那回到这个德国的事儿，就是实际上呢，魏玛共和国建立的时候呢，德国的民主宪政的制度基因并不完善，是远远不完善。那么，这个之所以这个纳粹能够弄成功，这个背后呢，实际上在在当时的德国是这个有三个力量在这个互相斗。就是说，它的制度基因有三个部分，三个部分里一个部分是民主宪政的力量，就是使得它建立了魏玛共和国。但是，但是还有另外两个力量，另外两个力量都相当大。其中力量之一是这个这个民族主义，这个民族主义后来就是被一下子煽动这么高，最后变成纳粹。它这个制度基因是原本就在那儿。而且这个制度基因呢，是在就是在这个德国统一，就十九世纪后半截德国统一的过程中，逐渐逐渐逐渐逐渐越越弄越高，就是俾斯麦时期就已经搞起来的，就是搞了很很长一段时间，好几十年了，不并不是短期，不是希特勒一个人弄得起来的。另外一个力量就是帮助了纳粹的另外一个力量，共产党。嗯，就是当时呢，就是在从一九一八年起。布尔什维克搞的这个共产国际，就跑到了德国，开始搞这个暴动。德国许多城市发生了暴动，还发生了兵变。<咳>在共产党的严这个非常严重的挑战下，帮助了民族主义来压共产党。因为德国人主体不喜欢共产党，但是共产党非常暴力，所以给了纳粹机会，煽动民族主义，反过来压共产党。所以呢，要理解它，必须要理解就是这个制度基因里边的复杂复杂的关系。但是制度基因是一个非常有帮助的一个分析工具，能帮我们看清楚它发生了什么。您顺便就把另外一个问题，就是这个制度基因的决定性和偶然性这问题，你也解解释了。所以，其实您的观点是认为是有相当。重要的决定性，但是还是有偶然的条件要出现的。对对对，就就有点就有点像什么呢？有点像呃这个预报地震。<咳>我们说加利福尼亚是地震带，但是没有人知道什么时候地震，然后也没有人知道具体发生地震是多大的。呃，原因呢是因为我们物理上知道这个地方
积累了这么强的这个应力在那儿，早晚要爆发。这个能量是多少是知道的，但是爆发的时候怎么爆发，有很多很多其他条件，这个是不知道的。所以呢，它是决定性里边做这个最基本点，其他部分呢是随机的，就不知道了。还有一个就是，呃，刚才其实跟着一句，我跟一句吧，因为您刚才说到了，啊、您说其实中华帝制，嗯，在，呃，最后末端对社会的影响，其实那个时候是集呃威权的，还不是集权的。中华帝制从来是威权主义制度，就是集权主义制度是个现代制度，啊、这个是这个是其实是定义，嗯、呃，集权主义制度是以集权主义党。为基础的极权主义党本身是现代制度，就在没有产生极权主义党之前，不存在这样类型的制度。那说中国的问题的时候，现在老把中国的极权现社会比作秦制嘛？其实上一次您说过，其实不是，更关键的影响还不是秦。虽然现在经常我们把这个这个需要专门时间的，因因为这个要展开。挺就挺大了，行，但这个要讲一下，因为这也是一个共共。只要只要你提出来，我这个行，因为这也是个挺重要的误区，因为大家现在经常会把现在受目前的集权状态变成秦，其实还不一样。您上次露了个头对对，所以好多人都在问您怎么能这么说呢？这,这一个问题是我这个书的。这个根儿上的问大问题，五分之二的内容，<笑><笑>所以我可以比较简要的行，就针对这个问题。那今天就你只要问了，我就会，我就会，嗯，行，嗯，所以谢谢徐老师。<笑>我知道关于制度基因的问题，<笑>其实很多很多问题，<笑>很多很多讨论。嗯<笑>，所以其实还像您说的，可能这是一个认识这个问题的框架。对啊，我们还可以继续讨论。对，继续讨论。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢<笑>